ամբողջ փարքը լինի մեր տերոջը Հիսուս Քրիստոսին ամեն հալելույա դու կարող եք նստել տիրոջ ներկայության մեջ նորակալություն մեր փառաբանության խմբին հիասքան չէ միաբանվել երկնքի հետ հրեշտակների հետ սուրբերի երկնային ամպի հետ ինչպես որ հայտնության գիրքն ասում եւ երկրպագել տերերի տիրոջը գիտես դա մեծ արտոնություն է որ մեզ բացվել է որ մեզ տրվել է այդ հնարավորությունը որ մենք կարող ենք նրան պաշտել կգամ ի ժամանակ որ նրանք ովքեր որ անարգում ու անտեսում էին պիտի երազելով երազեն որ հայտնվեին այդ սահմանից այնքով այսօր մեզ դա բացվել է սիրելներս այսօր մենք կարող ենք ասել որ օրնված մարդիկ ենք երանելի մարդիկ ենք այո երբ որ մեկ մեկ կնայես քո իրավիճակներին ու կմտածես օրնված եմ երանելի եմ թե ոչ ասա տիրոջը ճանաչում եմ երանելի եւ օրնված մարդ եմ ես հալելույա սենես այսօր իմ սրտում կա խոսք որով ուզում եմ կիսվել սա նոր խոսք չի ժամանակին տերը տվել է ինձ ես կիսվել եմ այս խոսքով բայց այսօր այս անգամվա համար տերը նորից իմ աշ ուշադրությունը դարձրեց որ կարիք կա նորից այս խոսքին անդրադառնալու եւ ես հավատում եմ որ ինչ որ մի ժամանակի համար որ տերը ինչ որ խոսքա տալիս դա գործ ունի անելու իմ ու քո կյանքում դա ինչ որ պտուղ ունի բերելու իմ ու քո կյանքում ամեն եւ թող որ այդպես լինի քո կյանքում եւ իմ կյանքում սելիս աստված գործ է անում սերունդների մեջ գիտես երբ որ նա մի բան սկսում է ինչ որ մեկի կյանքում կամ ինչ որ մի սերունդի կյանքում տերը չի ցանկանում որ դա կանգառնի հենց այդ սերունդի օրոք տերը մի բան որ սկսում է ուզում է որ սերունդը սերունդ դա շարունակվի որովհետև նա գործ ունի մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալու օրը ասո գործը սերունդների մեջ չի դաթարելու մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալու օրը մենք գիտենք չէ որ սпасում ենք մեր տիրոջ երկրորդ գալստիանը Եթե մենք չլինենք այդ ժամանակ, չդիմավորենք այդ եկը, ապա ինչև այդ գնալու ենք տիրոջ մոտ։ Այսպես թե այնպես մի եւ նույնը աստո գործը շարունակվել է ինչև այդ կետը, որ տերը կգա փառավոր ձևով իր եկեղեցու հետևից, փառավոր ձևով կգա իր դա տանելու համար, իր գառներին փառավորելու համար, ամեն։ Եվ ինչև այդ ինչ որ սկսել է ուզում է որ շարունակվի։ Անգամ եթե տիրոջ գործը քո կյանքում հենց քեզանով ա սկսվել ձեր ցեղի մեջ սիրելիս այն չի կանգառնելու մենակ քեզանով տերը ուզում է որ քո սերունդների մեջ այն շարունակվի քո զավակների կյանքում քո զավակների զավակների կյանքում որ դուք լինեք ուղիղների արթարների ցեղ այս երկրի վրա որոնք ճանաչում են Հիսուսի անունը որոնք պաշտում են նրան այս սա օրտությունն է թանկագինը սա օրտությունն է որ գնում է սերունդը սերունդ Եվ մի բան էլ եմ ուզում ասել Սելիս։ Իհարկե է շատերը մտածում են եւ ասում են շատերը մտածում են անեցքի մասին, որ երբ որ գալիս է կյանքի մեջ այս է անում, այն է անում, տենաս մինչև քանի սերուն դա գնում դա այդ ժառանգականություն է, այդ անեցքի եւ այլը։ Կամ որ տերը ինչ որ մի բան է անում եկի կյանքում բարձապես նրան դատաստան անելու եւ այլը։ Բայց ես քեզ մի բան ասեմ, հին ուղտում գրվածա շատ տեղեր կարդում ենք, որ ասում է այն անբարիշտը, որ ատում է ինձ։ Ես դատ կանեմ նրա համար մինչև 3-4 օր սերուն, բայց արթարները որ սիրում են ինձ եւ իմ ուղտը եւ իմ պատվիրանները պահում են մեկ ուրիշ խոսքով ասած պատվում են ինձ տերը ասում է ես կվորմ եմ նրանց ես կօրնեմ նրանց մինչև 1000 սերունդ դու կարող ես փարտալ տիրոջը նրա այս ցանկության մտադրության այս զորության համար նրա օրնության համար որ չի բավարարվում մենակի մուքո կյանքով դա կարող է ճեղքել հաստել քո զավակներին զավակների զավակներին եւ այդպես շարունակ գիտես ես մտածում եմ որպես աստուն սիրող մարդիկ որ ճաշակել ենք ու վայելել ենք իր ներկայությունը իր քաղցրությունը իր ներկայության օրնությունը մենք չենք ուզում որ մենակ մեր կյանքով դա ավարտվի ուզում ենք որ մեր սերունդները դրա մեջ լինեն մեր զավակները մեր թորները մեր ցեղը մեր գերդաստանը այո որովհետեւ դա մեծ օրնություն է Եվ նաև մի բան էլ ասեմ սերներս եկեղեցու կյանքում նույնպես եկեղեցու գործը գիտեք մենք ասում ենք 90 թվականին հրճակվեց կյանքի խոսք եկեղեցին այո հայաստանում բայց նպատակային չէր որ 90-ականների ու 2000-ականների սերունդները արտնություն անեն հայաստանում եկեղեցին ավետարանը քարոզի ու այդ սերունդով ավարտվի այդ ամեն ինչը 
նպատակային նա տիրոր, որ սերնդ է, սերունդ, այդ կրակը ավետարանի, սուրպոքու այդ բոցավարումը, հավատքը, ավանդվի սերնդ է, սերունդ, ավակ սերունդը պոխանցի երիտասարդ սերունդի, նոր եկող երիտասարդ Սերնդ է սերունդ, պոխանցվի, ավանդվի, մեզնից հետո եկողները ավելի զորավոր լինեն, մեզնից հետո եկողները ավելի հերու գնան տիրոչ համար, ավելի մեծ բան անեն ավետարանի համար, ավելի հարավորված լինի աստու Եվ գիտեք մի տեսակ մեր կրոնական բարապաշարի մեջ շատ ու ժեղ մտել այդ բարը։ Մենք ողջունելուց և հրաժեշտ տալուց, այդպես ենք ասում տեր որդնիք ես և լավ ենք անու, որ ասում ենք։ Որդնության խոսքը հզո Այլ որ ամբողջությամբ մենք գիտակցելով դա հրջակենք այդ մարդու կյանքի մեջ տիրոչ որդնությունը։ Մենք երբեմ են կարդում ենք և ասում ենք ու հասկանում ենք, որ մի բարի բանա որդնությունը, մի լավ բան է։ Բայց Բայց միջև ես հիմա կոնքրետ կթվարք եմ դա, ես ուզում եմ կեզ, որ կո աչկերի արջև մի պատկեր գա, մի նկար գա։ Գիտես ինչ նկար, դու գիտեք չէ կամ պազլներ, այսպես մի ամբողջական նկարը, որը բաժանված է � Ասսո որդնությունն էլ, ունի այդպիսի մի ամբողջական պատքեր, որը բաղկացած է այսպես ասենք այդ կտորներից, պազլներից։ Եվ ենք հանք արևորա, որ մենք սենց ամբողջական, բոլոր կողմերից կարողանանք � Եվ ենպես աստացվում, որ լսում ենք, երբ եմ ենք կարող են նույն իսկ հավատացել մարդիկ ասեն տեսեք, տեստում ենք մարդկանց, որոնք աստուն չեն ճանաչում, անգամ աստուն էլ փորձում են, բայց նյութական լավ են, ուզում է աշխարի հարստություններն ունենա, բոլոր բարիքներն ունենա, ուզում է ամենա բարցր պաշտոնի ին լինի, ամենա մեծ ռեսուրսներին տիրապետի, մենք չենք կարող այդ մարդու վերաբերալ ասել որդնված մարդ, դրա � Կապչունի ինչ վիճակում էի, նյութական, մյուս, ընտանեկան և այլն։ Եվ բաժանվում է դրանից հետո, եվ որ հիսուսը եկավ իմ կյանքի մեջ, եվ որ կո կյանքում, հիսուսը եկավ, այդ դրանից հետո կարող ես ասել ես որդնված, մարդեն, որովհետև ասունունեմ Այն նշանակում է կրկնապատկում, ավելացում, մեծացում, ընդհարցակում, աջ, երջանկություն, հաջողություն, բարիքներ, նվեր։ Այս կամ բան նշանակում է այդ որսնություն բարը։ Դեսակ համ նյութական մաս ունի, համ հոգևոր մ կրկնապատքում, աջ, ընդարցակում, շատացում, ավելացում, բայց նաև կա երջանկություն, բայց նաև կա հաջողություն, բայց նաև կա նվեր։ Գիտեք հետաքրքիր է, եվ որ ես ժամանակին ուսում նասիրում 
ընկալվումը, ընկալվումը օրսնությունը նաև հետևյալ խորորդապատկերով, որպես մի բնական ջրամբար, որը լծվում է հոսող ջրերից և որից դուրս են գալիս ջրերի վտակներ։ Հետաքրքիր է, չէ, այս ընկալումը, որտնության։ Ու այստեղից կարելա գիտեք ինչ հետևություն անել, որ աստծո որտնությունը ես ասիրական չի։ Աստծո կամքնը, որ ես ու դու լինենք որտնված, մեր կյանքում գան այդ հոսող ջրերը, մեր կյանքում այդ ջրամբարը լծված լինի, բայց ոչ թե այդ ջրամբարի ջուրը ճահճանա մեր մեջ, այլ մեզանից հոսի։ Գիտես, եվ որ դու օրդնված ես, աստված ուզում է, որ դու օրդնություն լինես նաև ուրիշների համար։ Եվ որ դու լծված ես աստով, աստված ուզում է, որ դու օրդնություն լինես ուրիշների համար, աստով կիսվես ուրիշների հետ։ � տեր ուզումա, որ մենակ դա կեշ չծարայի, որ այդ բարիքները բաժնեքցես և ուրիշներն էլ որտնված լինեն, ամեն։ Այսա պատկերացում նա նրա, թե ինչը որտնությունը, բայց սա դեր ամբող չէ չէ, սիրելներս։ Եթ մենք ասում � Դա գիտեք ինչ անշանակում, դա նշանակում ասսո ողորմությունը, ասսո բարիքները, ասսո ոգնությունը և շնորքը գաք ու կյանքի մեջ։ Եթե դու անապատի միջով ես անցնում, տերը որտնիք ես, որ ասսո շնորքը գաք ու անապատի մեջ Ասսո որտնված մարդիկ նույնպես կարող են իրանց կյանքում ունենալ փորձություններ, կարող են անապատներ ունենալ, կարող են դժվար ընթացքներ ունենալ։ Եվ որ ասում ենք որտնված մարդ չի նիշանակում, որ ոչ մի նեղություն ե� ով հնարավրությունի, որքո ծարավ սիրտը հագեցնի իր ջրերով։ Այդպիսի հասուն ենք մենք պաշտում սիրելիներս, դրա համար էլ մենք որտնված մարդիկ ենք։ Այլապես, եթե մենք պարզապես ասուն չունենք, բայց ունեն� բայց օրդնիալ այն մարդը, ով որ ունի տերերի տիրոչը և արկաների արկային իր կյանքում, ով կարա պարձենա դրանով, իշպես որ խոսքն է ասում, պարձեցողը թող պարձենա ոչ իր ուժով, ոչ իր հարստության, ոչ իր ճոխություն, հարստություն, բայց մենակ հարստություն ունեցող մարդը չի նշանակում, որ որդնված մարդը։ Դրամար խնդրում եմ, սա միշտ կոներսում ունեցի և երբ է կապկանքի չտրվես, որովհետև երբ եմ են գալիսա տշտամին Կիտես սա խոսում այն մասին, որ մեր ներսում դեր աղավաղված է որդնություն հասկացությունը, թե որն է որդնված մարդը։ Դրա համար վերցրու այս չապանիշը, սիրելի սա աստվածաշնչյան չապանիշնը։ Եթե մարդը չունի Հի� Մնացացը կգա, տերը կկարուցի, ամեն։ Ըրտնված լինել նշանակում է ունենալ կյանք և ավելին, ունենալ հավիտենական կյանքը, ունենալ հոգևոր բարգավաճում, լծված լինել ասսո հայտնություններով և ասսո ճանաչողությամբ, ա� Մյուս մասը գիտես, որ նա հոգևորը, 
ասուն ճանաչելը հավիտենական կյանքը աստծո ներկայությունը մեր կյանքում եւ ես քեզ մի բան ասեմ եթե նա կա մնացած ամեն բան հնարավորը աստծո որքո կյանքում կառուցվի մնացած պակաս բաներին որ դու նայում ես ցելիս հավատա աստծո օրտնությունը ունի զորություն քո կյանքում մնացած բաները նույնպես կառուցելու հալե բայց եթե աստծուն չունենաս ինչի վրա հույսը դնես բայց եթե տերը չլինի քո ապավենը որ նա քո հենարանը որ նա այդ հույսը ինչի վրա հարստությունը աշտոնը դիրքը ոչ մի բանը հավիտենական չեն թանկագիններս ամեն բան այս երկրի վրա անցողի կա հիմա եկեք մի բան էլ նայենք սիրելներ եկեք նայենք օրտնությունը ադամի եւ եվայի կյանքում սկզբնական ձևով ինչպես աստված հրճակեց այդ օրտնությունը առաջին մարդկանց կյանքում եկեք նայենք ծննդոց առաջին գլուխ 28-րդ խոսքը եւ աստված օրտնեց նրանց ստեղծելուց հետո օրտնեց նրանց դու գիտեք եդեմը կար ադամն ու եվան եդեմի մեջ էին տեղադրված եւ հետո աստված հարկ համարեց որ օրտնի մարդկանց ադամին ու եվային եւ աստված ասաց նրանց օրտնելով աճեցեք եւ շատացեք եւ լցրեք երկիրը եւ տիրեցեք նրան եւ իշխեցեք ծովի ձկների երկնքի թրջունների վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանիների վրա մենք տեսնում ենք այստեղ որ աստված օրտնում է եւ դա կապ ունի նրա հետ տարածվելու հետ շատանալու հետ ավելանալու հետ եւ գիտեք երբ որ ասում ենք շատանալ ավելանալ նկատի մի ունեցեք միայն երեխաների առումով որ ամուսնանում են եւ երեխաներ են ունենում մեր կյանքում շատ բաներ կա որ կարող է ընդունակություն ունեն շատանալու տարածվելու լայնանալու քո հեղինակությունը պետք է կարողություն ունենա լայնանալու մեծանալու շատանալու քո ազդեցության սահմանները հնարավորություն պիտի ունենան ավելի լայն անալու շատ անալու տարածվելու քո պարկևը եւ քո կոչումը պիտի կարողանա շատ անա լայն անա եւ տարածվի որովհետեւ եթե դու աստծո օրնիալ մարդն ես եթե քո կյանքում աստծո օրնությունը քեզ այդպես ընդարձակի աստծո թակավորությունը կշահի դրանից այս երկիրն ու այս ազգը կշահի դրանից հալելույա իջքան օրնիալ մարդի ուղիղների ցեղը շատ անա երկիրը կբարձրանա դրանով սերներս Ամեն։ Դրա համար մենք պիտի ուշադրություն դարձնենք։ Աստծո օրտնությունը, իշխանությունը տալիս նաև դիրելու, թակավորելու կյանքի իրավիճակների մեջ։ Հռոմեացի ստղտումը այդպես ասում, որ Աստծո շնորհքը, երբ որ մեր կյանքում առատանում է, դա կարողություն է մեզ տալիս կյանքում թակավորելու։ Ոչ թե աշխարի կիմաստով թակավորներ լինելու, ինչ որ միատ թակավորության այլ աստված կարողություն է տալի կյանքի իրավիճակներ, հանգամանքներ, ճշտամու զորության վրա եւ այլն որ մենք կարողանանք թակավորել, դիրել եւ իշխել։ Այսա Հիսուսով պատկանում է մեզ ելներս, բայց մի բանի վրա ուզում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնել։ Աստված եւ որ օրտնեց Ադամին եւ Եվային, նա այդ օրտնությունը չպատկերացրեց առանց իրեն։ Աստծո օրտնությունը առանց աստծո դա արդեն օրտնություն չի։ Եվ որ Աստված օրտնում էր Ադամին եւ Եվային դա այն ժամանակն է սելես որ եդեմներ եւ որ ադամը հանդիպում էր աստծո հետ եւ որ հայցելություններ էր լինում եւ որ ադամն ու եվան ճանաչում էին տիրոջը հաղորդակցություն ունեին եդեմից օգտվում էին ոչ թե աստծուց անկախ այլ աստծուն իրանց կյանքում ունենալով այսօր էլ սիրելիներս քրիստոս հիսուսի միջոցով ունենալով աստծո օրտնությունը մեր կյանքում մենք չպետք է կարողանանք այդ օրտնությունը պատկերացնել առանց աստծո վերջի վերջո ոչ թե օրտնությունն է մեր կյանքում կարևոր այլ օրտնողն է կարևոր հալելույա համաձայն ես ինձ հետ աստվածա ամենա ամենան մեր կյանքում սիրելիս դա ուղակի երջանիկ ենք որ մեր աստված օրտնող աստվածա որ նաև մեր կյանքը լցնում է իր բարիկներով բայց երբեք նրա օրտնությունները մեր կյանքում մենք չտեսնենք առանց նրա անկախ գիտեք իմ սիրտ ամենաշատ որ իրավիճակների համար է ցավում որ երբ որ մարդիկ ամենաշատը փնտրում են միայն աստծո ձեռքը թե ինչ աստծո ձեռքից կգա իրանց կյանքի մեջ բայց գրեթե ուշադրություն չեն դարձնում որ փնտրեն տիրոջ երեսը աստծո ներկայությունը իրանց կյանքում գիտես օրտնությունները այս երկրային կյանքի ընթացքում վայելելու համար են աստծո ներկայությունը հավիտենական բան այս երկրին հրաժեշ տալուց հետո էլ դա չի վերջանալու հասկանում ես դրա համար այնքան կարևորը աստծո ձեռքը մեզ պետքա 
ժամանակ ար ժամանակ մենք փնտրում ենք աստծո ձեռքը որովհետև նրա օկնության կարիքն ունենք նրա օրսնության կարիք ունենք նրա երեսից եկող բարիքների կարիքն ունենք այո մենք կարիք ունենք նրա զորության բայց մեր նպատակը չպետք է լինի առաջնային պարզապես բարիքը օրսնությունը մեր նպատակը պետք է լինի օրսնողը աստված իր ներկայությունը որ իր երեսը փնտրենք որ իսկականից մեր կյանքում կարողանանք ասենք որ ես ոչ թե պարծենում եմ անունով իմաստությամբ զոր զորությամբ այլ նրանով որ ճանաչում եմ ամենա կարող աստուն եւ նրա անունը ամեն հալելույա ցավալի օրեն ադամի ու եվայի կյանքում այնպես եղա որ աստված օրնեց նրանց տվեց այդ ամեն ինչը բայց ինչ որ մի պահի նրանք զգուշ չգտնվեցին ինչ որ մի պահի նրանք օրցրեցին աստծո ներկայությունը իրանց կյանքից եւ դա շատ ցավալի է սիելիս երկրային կյանքի ընթացքում ինչին զգուշություն անես չանես միշտ զգուշացի որ աստծո ներկայությունը քո կյանքում լինի եւ երբեք չկորցնես ու ոչ մի բան քեզ չկարողանա բաժանի հիսուս քրիստոսի սիրուց ամեն Հալելույա։ Եվ այստեղ ուզում եմ հենց դրա մասին խոսել, որ մենք գիտես մեր կյանքում կարևոր է չանենք այնպիսի բաներ, թույլ չտանք այնպիսի բաներ, որոնք որ կկանգնացնեն օրտնությունը, բայց դուր կբացեն անեցքի համար։ Դա հնարավոր է, գիտես։ Եվ որ մարդը գիտակցված անում է բաներ, որոնք աստծո ուղտին եւ աստծո պատվիրաններին հակառակ են։ Աստված մեզ իր կամքը հայտնել է, մեզ անտեղյակ չի թողել։ Եվ մենք պիտի զգուշ լինենք մեր ճանապարհներին, ինչի մեջ ենք հայելում, ինչ ենք անում, ինչ ենք խոսում։ Մեզ պետք է լինել պատվի մեջ։ Մեզ պետք է պատվել փարավորել աստուն։ Մեզ պետք է պահել նրա ուղտը եւ նրա պատվիրանները, սիրելիներս։ Եվ նրա օրտնությունը շարունակաբար իր գործը կկատարի իմ ու կոկյանքում։ Անապատը կծախքի էլ Աստո բարիքներն էլ կտեսնես, երջանկություն էլ կտեսնես։ Խոսքը ասում է նրան ամուր բռնողին, իրեն ամուր բռնողին նա երջանիկ է անում։ Սա օրտնությունն է, սիրելիս։ Նրան ամուր բռնողին, այնքան ամուր բռնենք, Աստո ներկայությունը մեր կյանքում, ու չանենք այնպեսի քայլեր, գիտես, որ ակն հայտա, որ սա Աստոն հակառակա, Աստո խոսքին հակառակա, ինչի մեզ զորով տանենք, գցենք անեցքի մեջ կամ ինչի կցենք դուր բացենք մի բանի համար որ սատանան ինչ որ մի տեղից մուտ գործելու հնարավորություն ունենա եկեկնենց անենք աստո ներկայությունը աստո օրնությունը մեզ շրջապատի ամեն գիտես մենք այդ պատասխանատվություն ունենք ադամի համար գրված էր երբ որ նրան տերը դրեց տեղադրեց եդեմի մեջ ասաց միսիա տվեց որպեսի նա խնամի եւ պահպանի խնամի եւ պահպանի Էսօր դու քո կյանքը, քո ընտանիքը, քո ծառայությունը, քո ամեն բան ինչ որ քեզ վստահված է, ինչ որ ունես, դու լուրջ միսիա ունես, խնամել եւ պահպանել, զգուշություն անել մեր ոդկերին եւ մեր ընթացքին։ Ամեն։ Հիմա եկեք մի քանի օրտնված մարդկանց կյանքն ենք հերոսներից հավատքի։ Աստված հանդիպեց Աբրահամին։ Ես չեմ պատմում ամբողջ պատմություն, պարզապես դրվագներ եմ ասում։ Եվ Աստված ուղտ կնքեց Աբրահամի հետ։ Եվ օրնեց Աբրահամին։ Օրնեց նրա սերունդներին։ Անգամ ասաց ազգեր կլինեն, որոնք ես կօրնեն, նրանք էլ օրնված կլինեն։ Պատկերացնում եք ինչպիսի օրնություն հրճակեց տերը ուղտ կնքելով Աբրահամի կյանքի մեջ։ Եվ իրականում երբ որ մենք նայում ենք Աբրահամի կյանքին, ինչ դժվարությունների միջով էլ որ անցավ, իսկ նա անցավ դժվարությունների միջով։ Միտեղ տեսնում ենք շրջակա թակավորները հավաքվեցին, հարցակվեցին։ Միտեղ տեսնում ենք ղովտը իր ամենա մտերին, այն որ ասում է իր արյունը եղբոր տղաներ աստո արթարներից էր գովտելի բայց մեկ էլ ինչ որ մի պահի բաժանություն եկավ ճանապարները բաժանվեցին դա ցավալի բան է կյանքում գիտեք այդպիսի հեշտ բան չի աբրահամի կյանքում նայում է երկար տարիներ զավակ չուներ երեխաներ չեն կարող ունենալ որ այսպես նայում ենք այնպես չի էլ որ սենց հալած յուղի նման աբրահամի կյանքը գնում էր բայց նա հավատքի հայրը կոչվում հավատքի հերոսն է աստո օրնյալ մարտն է ուղակի այդ ամեն իրավիճակներում մենք պետք է տեսնենք թե ինչքան հավատարի մեր աստուն, ինչքան ճանաչում մեր աստուն, ինչքան հավատքը պահող մարդ էր, ուղտը պահող մարդ էր եւ աստո օրտնությունն էլ իր կյանքում իր գործը ծրագիրը անում էր։ Թակավորները եկան, աստված աստո օրտնությամբ հաջողություն ունեցավ։ Ղովտը հարց բարձրացրեց, աստո իմաստությամբ եւ օրտնությամբ շարունակություն տվեց դրան։ Ինքը մեկը դրանից չնկավ, բարձրացրեց դրանց, դու աստված ավելի։ 
հասկանում ես ելիս զավակի հարց կար մի քիչ դժվար ընթաց կանցավ տարիներ տևեցին բայց աստծո ուրդնությունը ոնց որ խոսացվել էր իր կյանքում դա եղավ իսահակը ծնվեց դրա համար իսկապես մենք կարող ենք ասել աբրահամ օրտնված մարդ էր հոգևոր ապես էլ որ որովհետև աստուն երբեք չթողեց իր կյանքում եւ նյութապես նույնպես որովհետև եթե նայեմ է կտեսնեք աղքատ մարդ չէր սիեներես ես մի բան եմ ուզում այստեղ ասել դիրքը աշտոնը անունը հեղինակությունը ունեցվածքի շատությունը աստծո առաջ մարդուն հավելյալ արժեք չի տալիս լսում ես ես ինչ եմ ուզում ասել աստծո տան մեջ տարբերություն չի տալիս որ եթե դու այդ դիրքի ես ուրեմն ավելի բարձր ես աստծո համար ավելի արժեք հավոր ես եւ այլը դա նշանակում է որ պարզապես քո կյանքում դու հասել ես դրան աստված օրտնելա եւ ունես բարդ տիրոջը տրվածա որ ծառայացնես աստծո թակավորության համար եկեղեցու շինության համար ավետարանի գործի համար ունես այդ օրտնությունը քո կյանքում բայց մյուսը տիրոջ տան մեջ որը որ դեռ չունի այդ նյութական օրտնությունները կամ այդ դիրքին չի հաս չի նշանակում որ նա ինչ որ բանով ցածրը աստծո տան մեջ բարձապես ես ուզում եմ այստեղ շեշտադրել աստծո կամքը չի որ մենք մնանք խեղճ եւ աղքատ վիճակում այսա պետք է մենք հասկանանք Եվ որ մարդը խեղճա չի նշանակում որ նրա արժեքը ցածրա դա այդպես չի ասի Քրիստոսի մեջ ամեն մեկս գիտեք ինչ արժեք ու մենք Կապ չունի տան տերես թե տան տես չես Պաշտոնի դիրքի տերես թե ոչ ինչ ծառայություն ես անում ես ուզում եմ որ այս բաները սեջ ճիշտ դասավորված լինի մեր ներսում ես արժեքները Աստծո տան ամենա տկարը Աստծո թանկագինն է Աստծո սիրելին է Եվ աստված է լսմա հոգ տարեք տկարի համար էլ որ նա կարոնա զորանա բարձրանա այդ վիճակի մեջ չմնա հասկանում եք մարմինը նաև դրա համարա որ կարում է այդ մարմինը նենց մտնոլոր տա ստեղծում որ ամեն մեկը տիրոջը ճանաչելով կարողանան բարձրանան խեղճությունից մոխրի միջից եւ աստված կա փարկ հակցնի իր զորությունը հակցնի ամեն մեկին բայց ուզում եմ նաեւ ասել ես ուրախ եմ որ աստված այդպես չի նայում իր զավակներին չի նայում որ օրտնությունը հեղճությունն է կամ օրտնությունը աղքատությունն է դա այդպես չի այլապես դուրս կգա որ աստո հերոսներին որ տեսնում ենք նրանք մեղքի մեջ էին որովհետև բավականին նյութապես էլ կայացած մարդիկ էին հա դու քիչ ճիշտ եք չէ հասկանում սերներս եթե հեղճ վիճակը մոտդ դա երբեք թերարժեքություն չգա ներսդ քրիստոսի մեջ դու թանկ անգին մարթես սիրելի մարթես աստո եկեղեցում ընդունված սիրված մարթես սիրելիս բարձապես աստո կամքնա որ դու կարող անաս ճեղքես քո կյանքում եւ բարձրանաս որովհետեւ աստված ասում է եւ նրանց խեղճությունից փոշու մեջից կհանեմ եւ իշխանների սեղանի մոտ կնստեցնեմ աստված դու ինիս սա կարող է անել մարթու կյանքում հալելույա հիմա նայում ենք իսահակի կյանքը Ես որ ասում եմ սերունդների մեջ է, չէ, Աստված գործանը։ Նա եկ Իսահակը Աբրահամի սերունդն է, խոստունքի որդինը։ Եվ ինչ ենք մենք տեսնում նրա կյանքում մի հատված։ Նա ապրում է մի երկրում, որտեղ այդ ժամանակ լավ պայմաններ չկան։ Այսօրվա Էլի մեր աղավաղված պատկերացմամբ օրտնության մասին եւ Աստծո կարողության մասին մենք պիտի մտածենք սենց Անես մի երկրում է ապրում, որովհետեւից պետք է թողնես գնաս մի հատ ամերիկայի կամ եվրոպական մի երկրի նման, որ տենց տնտեսությունի, որոնդեղ աստված օրտնիկ ես, որ օրտնված լինես։ Եվ ասեմ Պահիտակ Իսահակի մոտ եկավ այդ միտքը։ Որ գնա Եգիպտոս, որովհետեւ այնտեղ առատություն եւ շատություն կար, այնտեղ մտած ցանածը կհնձեր, էլի։ Անձրև կար, ջուր կար եւ այլն։ Բայց ինչ ասեց աստված? Ասես տեղից չշարժվես։ Այն երկրում որտեղ ոչ մեկ չի տեսնում ապագա եւ ույս ես այստեղ քեզ օրնելու եմ եւ դու կտեսնես որ մա դա մարդու ձերքի գործ չի եւ ինքը այն ժամանակ որտեղ այդ երկրում ոչ մեկ չեր ուզում ցաներ որտեղ գիտեր անիմա սեր մի կորուստա նա ցանեց եկեք կարդանք ծննդոց 26-րդ գլուխ 12-ից 13 խոսքը Իսահակ այն երկրի մեջ ցանեց եւ այն տարի հարյուրի չափ արդյունք կտավ եւ տերը օրնեց նրան եւ մարդը բարձրացավ եւ քանի գնաց մեծացավ մինչե որ շատ մեծացավ մենք տեսնում ենք որ օրնության հետևանքը էլի գալիս է դա հնձեց մեծացավ աստված շատացրեց նրան եւ մինչե որ ասում է շատ մեծացավ 
Iar că dar nu vrea chasarang ne neschatat să înhalat să înghere. Vor vedea coșcerit. Marti că gând poșană ca să lisa a înșla va vor cona man mart ca mermeș mermeș climeș gune meke. Atenți bam vedea prețeli. Tane tânze chatat să av. Ari menkel coi tengeruțiunane. Coșcăline. Mezel mi-a tăit gătni că hai tni. Et cu asta vătăi tinch. Hara beruțian mecha coi. Vor sens ortnuma coi anca. Ce halat să tii nasă tii gna mermeșit. Dur sari medier creți, e vale, e vale. Timanas, Hajorak, Marta, Ortnovac, Marta, unei numai neruțiuneri în AFC, ochi, se vor vedea, amenea, chice, hosațo, beranel, li numen, si el ne răzbați. Hajorak, Ortnovac, Marta, pitin, ai avut jeh martlini, vor hascana, vor aio. Hosanel, Kasenel, e vale. Bați, ies asort, ni alnem, teret o rosni, teret o hajoruțiunta, et martcan, sărternel, toh. Pochven, Miorel, Irian, Kvera, Prena, Sorș, Nuțiune. Amen. Și mai sunt unii termeni care sunt aici, care sunt aici. Hascan, mec. Nu știu ce vor hashtag-i să aici, care sunt aici. Și sunt aici, care sunt aici. Asta va fi ce anume. Asta e imorș, Nuțiune, care sunt aici. Că gorțez. Bibana, sunt sirilis. Mai sunt drama, sunt la Fajor, de la Ginka. Sunt Miusa, nai mec, Daniel, e vnera în cheșnerii, care sunt aici. Geruțian, mec, în Israel, e gnața la Geruțian. E ca și cum ai fi văzut pe ai mâna mea, vor mătați să-ți vor duc caroghe, să-ți geruți în meci, să-ți învăț linia. Lai pe sate ce? Tu ai te ca 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 Ancam este de așa, ne ruțiunerie, porțuțiunerie, miciovlini, mie nu e nastvați, e parcă cu cheancum, suicata. Vom sor Daniel, e nera anche neri cheancum, erav. Bați în ce a gărvați Daniel, e amaras, mă na ir sărtum, voroșeț, sa im cheancum, him ca im banerița. Na ir sărtum, voroșeț, vor iranță ci părțit, ha cauri serani, care acuneți, vor ovete v Daniel, e nera anche neri, palate în tare, vor te între ele, în aste sele, în vorând una cu ciunerov, ișana cantu, mici, ei tasart nere, în evailen, ughidec în zinci nadurgalis, ișana cantu, mici, ei tasart nere, în Israel umere. Băieți, asum vom să impaștum gaita cu ciunerii ce intervelirea în schiancum. Ai simt că în iran sartum de rele, în vor tiro ce piti paște. Nu e nisc că eruțian ierkrum. Nu e nisc că tiran stășnami, ta ca vori palatum, de la închet vor ușume unețan. E va soț ragire, ursnuțian, scseț ca ruțel iran schiancă. Barțrațan, e mec testu mec naev, Daniel e închernerii, chiar că închernerii au menit mai că mi-a gavar rivera ișhanner, era Daniel, a ghin tacavur nergalis, că nu mai nimic, mă numere tacavur țian mec, a menit herina ca vor marcanțiți mec. Mecuriș ban, Sirelis. Israel a napatum, durse ca în Egiptosit, asta v-ați durs bereț, rașc de rov. Եվ բերեց ու հասցրեց, որ արդեն պետք է խոստմունքի երկիրը վայլեն։ Բերեց, հասցրեց այդ օրդնության կետին, որ արդեն պետք է վերցնեն այդ խոստացված երկիրը, որտեղ որ տեր ասել էր կաթու մեղեր բխող երկիրը։ Եվ գիտեք ինչ նա հետաքրքիր, որ 12 լրտեսները եւ որ գնացին որպեսի քանանի երկիրը հետախուզեն եւ հասկանան արդյոք իսկ ապես այդպես Cătu mergeți băgăuri de tăcere, vei fi văzut înci vița că tiri menteg, vor ați gând, e vambor joarți nu măvse sinasen. Gărvat să vor nerancit tăsă, vei a darțan, e vișca pe să ascetin, ci ștai pe să înci pe să vor căș. Ascetin, iroc vor cătu mergeți băgăuri de tăcere, arătuțiun că, hai nere berele, îmi chauri voh cu izain berel, el cu hocovein, et chauri voh cu izain caruanum te găpochel. Asma ai o iscapest, iroc asati pe la vieri, kira, percu baric, ca este, ca tu mergi, abahum, get ca tu mergi, abahum, aratuțian, horta, patker, nasir, nerz. Bați mi bane la seti, nerz, achkere, te selei, neli mi ban. Te selei, naev, jena, ki vor tinerin, hescanerin, jef te selei, na interi par spavur, ca aknere. Unaiumei, nirans, benakan, ca rogu, tsunderin, nu asumei, meng ceng ca rog. Meng era cu renk nerant samar, meng vons că n-am cvert să ne închinați pară spavor ca la că es iena chi vor tineri în vons ca oren ca hotel, e vaină. Bați ieri cu hochi ca în hesun e ca rebă, vor un sfera gărvați sau sma, e uriș hochi ca în nerant sfera, e de havat chi hochi ne, vor nerant ca să țin aiu aspesa, bați pe ceea jorti sirtă tulați nel, 
պետքի թույլ տալ որ վախ կա մարդկանց սրտերի մեջ նայելով այդ յենակի որդիներին ու պարսպավոր քաղաքներին աստված ունենք մեր կյանքում տերը օրտնել է մեզ նա խոստացել է մեզ նա ասել է որ կժառանգեք ձեզ համար են պատրաստել գիտես աստված երբ որ մի օրտնություն տալիս է կամ խոստնուկ մեզ մենակ չի թողնում ինք ուզում է մեր կյանքում մեզ հետ լինի ինք նա ուզում մեզ ժառանգացնի այդ երկիրը եւ այդ բարիքը ամեն եւ գիտեք սիրեներս իրականում խնդիրը ինչն էր որ մենք պետք է կարողանանք հավատքի աչքերով նայենք մեր կյանքին մեր կյանքի իրավիճակներին անապատա ներությունը պարսպավոր քաղաքներ կան դիմացած յենակի որդիներ կան հսկաներ մի վախեցիր մի վախեցիր սիրելիս թույլ մի տուր որ վախը գա աստծո հոգին երկչոտության հոգի չէ այլ համարցակության սիրո եւ զգաստության հոգի Ապավինիր տիրոջ է, այսօր մենք երկում ենք, դու միակ հույսն ես իմ, ապավինիր տիրոջ է քոներությունների մեջ։ Դու կտեսնես աստծո օրտնությունը կոկյանքում ոնց է կառուցում հաղթանակ տալի եւ իր փարքը բերում։ Երկու բան որ ուզում եմ ասել օրտնությունները ժառանգելու հետ կապված, երկու շատ կարևոր հատկություններ որ մեր կյանքում պիտի լինի։ Առաջինը դա խոնարհությունն է սիրելներս։ Որովհետեւ, երբ որ մարդու հնարավորությունները մի քիչ մեծանում են, Եվ որ դու ունեի այսքան հնարավորություն հիմա ընդարձակում աստծոնությունը եւ քեզ այսքան հնարավորություն է տալիս Եվ որ դու ունեի այսքան իշխանություն հիմա այսքանը եւ որ ազդեցություն ու շատանում է ֆինանսներ ու շատանում է ռեսուրսները տմեծանում է սիրելիս այնքան կարևոր է այդ խոնարհությունը որ մեր կյանքում լինի եւ մենք խոնարաբար վարվենք մեր աստծո արջև որ եւ որ մեր կարգավիճակը մի քիչ նյութական օրտնությունների առումով փոխվում է մեր քիթը վերև չբարձրանա մենք չգորոզանանք մենք չմեծամտանանք այդ ժամանակ չասենք ա ես իմ ուժը իմ կարողությունը ես հասա ես աշխատեցի ես դեվոր երեք հատ կրթություն եմ ստացել դրա հաշվինել ես էս ամեն ինչին հասա եւ այլն եւ այլն սելիս այո ասուք տաղատներ պարկերներ կրթություն հաշիվ են այդ ամեն ինչը բայց չմորանանք որ աստված օրնեց մեզ եւ չմորանանք նրա բարիքները այստեղ ես ուզում եմ կարդալ սիրեներս եկեք միասին ընթերցենք երկրորդ օրինած 6-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը եւ եւ որ քո տեր աստված քեստանի այն երկիրը սա այն ժամանակն է եւ որ արդեն հեսուն պիտի առաջնորդեր մովսեսից հետո որ մտնեին քանանի երկիրը եւ տերը զգուշացնում է պատվաստում է այսպես անում էլի պատվաստում է գիտեք չէ արվում է վիրուսից համաճարակից այդ բացիլները որ գալիս են դրանցից ապահովագրելու համար եւ տեսեք ոնց է պատվաստում հիմա աստված իր ժողովրդին ասում է եւ որ քո տեր աստված քես տանի այն երկիրը որի համար քո հայրերին աբրահամին իսահակին եւ հակոբին երթում արեց որ քես տա մեծ եւ գեղեցի քաղաքներ որոնք դու չես ճինել եւ ամեն բարիկներով լիքը տներ որոնք դու չես լցրել եւ փորած ջրհորներ որոնք դու չես փորել այ գիներ եւ զիթենիներ որոնք դու չես տնկել եւ եւ որ ուտես եւ կշտանաս այս ապատվաստումը զգուշ եղիր մի գուց է մորանաս աստծուն որ քեզ Եգիպտոսի երկրի ծառայության տնից հանես այնքան կարևոր է սիրելիս եւ որ աստծո օրտնությունը մեզ սկսում է բարձրացնել Եվ որ աստծո օրտնությունը մեզ սկսում է մի քիչ ընդարձակել, մենք խոնարհությունը չկործնենք մեր կյանքում եւ չմորանանք հանկարծ, թե ոնց աստծո ձեռքը մեզ բարձացրեց, օրտնեց, ընդարձակեց, ամեն։ Հալելույա։ Եվ երկրորդ բանը, որ չափազանց կարևոր է սիրելիս, դա հավատքն է։ Հավատքը։ Ես ուզում եմ որպեսի մենք միասին ընթերցենք Եսայա 54-րդ գլուխ երկրորդ խոսքից։ ուրեմ են այստեղ աստված դիմումա մի կնոջ իհարկե է, մարկարեաբար կարող ենք պատկերացնելով այդ կինը եւ այլն հավաքական կերպար որպես ոչ թե առանձին վերցրած մի կին եւ այլն բայց հիմա իմաստը դրա մեջ չի ես ուր սկզբունքն եմ ուզում այստեղ դուրս բերեմ սիրներս այս խոսքի մեջից աստված մարկարեի միջոցով մարկարեական խոսքը տալիս ամուլ կնոջը որը զավակներ չի ունենու այդ պիսի իրավիճակի մեջ է զավակներ չունի բնականաբար դա այդ կնոջ ներությունն է նա կուզենար զավակներ ունենար բայց չունի բայց տեսեք աստված ինչ մարկարեական խոսքը տալիս ասում է լայնացրու քո վրանի տեղը եւ թող քո բնակարանի վարակույրները տարածվեն մի խնայի երկարացրու չվանները եւ ցցերը պնդացրու որովհետեւ պիտի դու աչ ու ծախ տարածվես 
Եվ քո սերունդը պիտի ժառանգի ազգերին եւ ավերակացած քաղաքները շենացնելու են։ Իսայելի մասին ա խոսում սասիելներս, բայց եկեք նայենք այստեղ։ Վերցնենք ամեն մեկս մեզ դնենք այս իրավիճակի մեջ։ Օրինակ կինը որը որ երեխա չի ունենում, ամուլ կնոջը աստված դիմում է եւ ասում է բնակարաններիդ վարակույրները, դու գիտեք այն ժամանակ քարաշեն չեն տներ, էլի։ Վրանատիպ էին տները։ Վրաններում էին ապրում։ Ասում է վրանիդ, բնակարանիդ վարակույրները լայնացրու։ Ցցերը որից խփել ես ու ամրացրել ես բնակարանը վերցրու ավատքով եւ լայնացրու։ Գիտես հավատքը պահանջվում է այդ քայլը անելու համար։ Եվ որ դու ունես բազմանդամ ընտանիք, բնական ա որ տան գլուխը հայրը արդեն մտածում է իրա բնակարանը մեծացնելու մասին։ Մի գուցե երկրորդ բնակարան ունենալու կամ այնպիսի մի բնակարան ունենա, որ ավելի շատ սենյակներ ունի, ավելի տարածքներ ունի։ Այդպես է թե չէ։ Բոլոր հայրերը մտածում են այդ ժամանակ, մայրերն էլ հետը։ Դա նորմալ է։ Դա արդեն ոչ թե գիտես հավատքը, դա անհրաժեշտություն է։ բայց եւ որ դու բնակարանում չունես զավակներ, բայց աստված հայտնվում է եւ ասում է լայնացրու քո տեղը որովհետեւ շատանալու են որովհետեւ բազմանալու ես որովհետեւ տարածվելու ես եւ հիմա ես ուզում եմ այստեղ միայն երեխաներ չպատկերացնես պատկերացրու ամեն ինչ քո կյանքում որ կարա լայնանա շատանա ընդարձակվի պարկևը կոչումը ծառայությունը ֆինանսները ազդեցությունը հեղինակությունը անունը ամեն բան որ քո կյանքում կարող է լայնանա պատուղ բերի ամեն եւ տարածվի մտածիր դրա մասին հիմա ու այստեղ աստված դիմում է եւ ասում է լայնացրու հավատքով վերցրու ցցերը տար եւ լայնացրու վարակույները ավելի տարածիր եւ այլն սիրելիս ինչ եմ ուզում այստեղ ասել ես այստեղ կանգնած չեմ որ հենց քո կյանքի համար հատուկ հիմա մարկարեական խոստամ ես այստեղ կանգնած եմ որ քեզ ուղեմ հիմա ասողով դեպի երկինք ուղեմ քեզ դեպի աստծում որ դու կպնես քո տիրոջը պին բռնես եւ քո իրավիճակի համար նրանից քո հայտնությունը առնես նրանից քո մարկարեությունը վերցնես քո կյանքի համար այնքան կարևոր է այսօր որ դու հիմա հայաց կտուղես նրան որ դու դիմես եւ ասես տեր իմ կյանքի այս իրավիճակների իմ այս կյանքի այս սեզոնի մեջ ու հայտնություն տուր ինձ խոսիր ինձ հետ մարկարեական մի բան թող գա քո հոգուց իմ սրտի մեջ որ վկայություն լինի ինչ պետք է ես անեմ որուցյան պիտի գնամ այդ որնա այդ չվանը որ ես պետքա լայնացնեմ այդ վայրակույր ավելի տարածեմ այդ ցից ավելի երկարացնեմ խնդրում եմ ինձ հայտնի եւ խոսիր ինձ հետ այսա գիտես ինչ է սա այն մարտնա ով որ կապ ունի աստծո հետ երկնքից բռնվածը եւ կարող է երկնքից իր կյանքի եւ իր սերունդների համար հայտնություն առնի դու պատրաստես դրան պատրաստ եղիր սիրելիս որովհետեւ այդպես չի որ պարզապես կան մարդիկ որոնց ես բաշխելով բաժանելով ասուց գալու են եւ ասրա հիմա դու սա պետք անես եթե պետք լինի աստված կօկտագործի մի աստծո մարդու եւ քո կյանքում կոնկրետ խոսք կբերի բայց հավատացնում եմ քեզ աստծո օրսնյալները դրանք մարդիկ են որ բարձեն որ ճանաչում են աստծո անունը որ հարաբերություն ունեն նրանց հետ որ կարող են կփնել երկնքին եւ ասել տեր այն որ ասում ուժով են չէ երկին քժառանգում տեր խնդրում եմ խոսիր իմ կյանքի համար տուր ինձ այդ ուղությունը ասա այդ որն է այդ հավատքի քայլը որ ես որտեղ պիտի իմ ոդկը հորդանանի մեջ դնեմ որ գետը կանգնի հիշում եք չէ այդ դրվագը որ պետք է տապանակ անցկացնեին հորդանանով գիտես դա հավատք էր պահանջվում որովհետև գետը հորդառատ էր բայց խոսքը կար պիտի ոդները դնեք գետի մեջ եւ նա կկանգնի այդպես չեղա որ կանգնեց նոր իրանք անցան ոդկները դրեցին համարցակվեցին որտեղ խոսք ունեի եւ գետը կանգնեց եւ տապանակը անցկացրեցին այսօր ամենաշատը սիրելիս աստծո մարդիկ քրիստոնյաներս հավատացյալներս բոլոր եկեղեցիներու ամենաշատը մենք կարիք ունենք անձնապես որպեսի աստծուց բռնվենք անձնապես որպեսի երկնքի պատուհանները թակենք որպեսի բացվի որպեսի գտնենք որպեսի հայտնվի որպեսի աստված խոսի որպեսի տերը իր հոգով մեզ առաջնորդի անցած շապատ կիրակի հրաշալի խոսք էր այստեղ ովի վարտուր արեսկինն էր քարոզում սուրբոքու առաջնորդության մասին մենք օթ ու ջրիպես դրա կարիքը ունենք դու կասես հովիվները տել ամեն օր փնտրում ենք որ աստո առաջնորդությունը հոգու առաջնորդությունը ավելի զորավոր լինի մեր կյանքում ավելի զգայուն լինենք դրա նկատմամբ թանկագինս ինչ որ վերաբերում է քո կյանքին 
քո կյանքի այս սեզոնին, քո զավակներին, քո եդեմին, քեզ վստահված բաներին իրավունք չունես անհոգ լինելու։ Իրավունք չունես նստես թախտին, սпасես բաղտին։ Երկնքից բռնվի, երկին կթակի, աստված կխոսի, աստված գտնել կտակես, աստված կմատակարարի, աստված կզորացնի եւ իր փարքը քո կյանքում ցույց կտա։ Ամեն։ Ես ուզում եմ մի հատված հիմա որպես վերջաբան գալիս եմ այս հատվածին ես քննտրեմ որպեսի անիջան բարձրանաս աստվածաշնչի մի ամենա սիրած մարդկանցից մեկնը եւ այն աղոթքը որ նա օրերից մի օր բարձրացրեց տիրոջը գիտեք առաջին մնացորդած 4-րդ գլխում 9-10 խոսքերում այստեղ խոսվում է մի անznavorության մասին որի անուններ գաբես գիտեք ընդհանրապես այս գլուխը որ կարդում ես այս երկրորդ առաջին մնացորդած սա այնտեղ ազգաբանություն է տալիս սերնդաբանություն թվարկվում է մարդկանց անուններ որ սա նրան ծնեց նա նրա եղբայրներ եւ այլն եւ այլն այսինքն անուններ է այսպես թվարկելով գնում է ու հանկարծ այդ թվարկելու մեջ տեղում մեկ էլ ասում է գաբեսի անունն է տրվում եւ կանգ է առնում ու այստեղ փագը գծեր են բացվում այս մարդու կյանքից կա մի կարևոր բան որ աստծո հոգին հարմար է գտել որպեսի աստվածաշնչում իր խոսքի մեջ բացվեր որ ոչ միայն նրա անունը ուղակի նշվեր այլ նրա կյանքի հետ կապված շատ կարևոր մի բան բացվեր եւ ես ուզում եմ որպեսի մենք միասին ընթերցենք այս հատվածը 9 10 խոսքերը եւ գաբեսը փարավոր էր իր եղբայրներից եւ նրա մայրը նրա անունը գաբես դրեց ասելով թե ցավով ծնեցի Եվ գաբեսը կանչեց իսրայելի աստծուն ասելով ո եթե ինձ օրտնեիր եւ իմ սահմանը մեծացնեիր եւ ձերքդ ինձ հետ լիներ եւ ինձ չարից ազատեիր որ ինձ տրտմություն չլիներ եւ աստված բերեց նրա վրա նրա խնդրածը Գիտես երբ որ կարդում ես այս հատվածը եթե մի քիչ դրամաբանորեն վեր լուծենք կտեսնենք որ գաբեսը հենց սկզբից փարավորված չէր եղբայրներից բայց ինչ որ մի կյանքից ինչ որ մի պահից նրա կյանքում մի բան սկսեց փոխվել եւ կառուցվել դա բեկումնային պահ էր նրա կյանքում նախ նրա մայրը իրանց հավով էր ծնել անունը ապատկարացնում է գաբես նրա անվան մեջ ցավ բառը կա անընդհատ որ քո անունը տան ու անընդհատ ցավ հիշվի պատկերացնում ես առնվազն հոգեբանորեն արդեն ճնշված կլինես էլ չեմ ասում որ իսկ ապես Այս աղոթքը որ նա բարձրացրեց, սա նեղության մեջից ծնված աղոթքա սիրելներս ես քեզ ասեմ։ Լայն լայնության լայն արցակ տեղ գտնվող մարդու այդքան էլ մտենց մարդու աղոթք չի։ Սա մի հատ աղոթքա, որ ինքը գիտես ինչ որ նեղության մեջ է եղել, բայց նա ճանաչել է աստծու։ Բայց նա գիտեր աստծու։ Նա գիտեր որ եթե ինքը հիմա աղոթի տիրոջը տերը կլսի եւ կպատասխանի որ ինչ որ մի բան կսկսի իր կյանքում փոխվել եւ կառուցվել ու գիտեք այդ օրերից մի օր նրա կյանքում եկավ այդ բա ու ինքը այս աղոթքը բարձացրեց տիրոջը եւ ասաց տեր ո եթե միայն ինձ օրտներ եւ իմ սահմանը մեծացներ ասաց օրտնությունը նաեւ սահմանը մեծացնում սիրներես ինչի մասին ես սենց կարմիր թելի նման ուզում եմ ես ամբողջ քարոզի ընթացքում գնալ ինչ որ դու ունես աստված կարող է ընթարցակել Եվ ձերքը ինձ հետ լիներ։ Աստծո ձերքը պաշտպանում է։ Աստծո ձերքը հաջողություն է տալիս։ Աստծո ձերքը ճեղքում է բերում մեր կյանքում։ Աստծո ձերքը խոնարացնում է մեր թշնամիներին մեր արջև։ Աստծո ձերքը սեղան է պատրաստում մեզ համար մեր թշնամիների դիմաց։ Գիտեք ամեն մի տեղը այսպես որ կարդում ենք, այնքան հարուստ կարանք հասկանանք ու բացենք ամբողջ աստվածաշնչի կոնտեքստում։ Եվ ասում է եթե ձերքը ինձ հետ լիներ եւ ինձ չարից ազատ է իր որ ինձ տրտմություն չլիներ ու գիտես գրված է որ աստված այս բաները բերեց նրա կյանքի մեջ ինչ որ գաբեսը խնդրեց մի բան ասեմ քեզ աստծո գործը մարդու կյանքում տարիների մեջ է երևում սիրելիս ես չգիտեմ դու կհիշեք նաև մեր հովի քարոզը որտեղ նա ասում էր այս պահով մի կենտրոնացիր նա իր աստծո գործը քո կյանքի ընթացքում եւ կտեսնես տիրոջ փառավոր աշխատանքը տերը ինչ է արել քո կյանքում եւ ես էլ ուզում եմ ասեմ սիրելիս ոնց որ գաբեսի կյանքում աստծո օրտնությունը որ կանչեց սկսեց իր ծրագիրը իր գործը անել ես չեմ կարծում որ գաբեսը հենց մի անգամից հաջորդ օրը զարտնեց 
մի անգամից հենց այդ պահին իրանց զգաց այդ ամեն ինչի մեջ բայց ինչ որ մի բար հոգևոր աշխարում փոխվեց ինչ որ մի բան իր կյանքում սկսեց գործել ինչ որ մի բան աստված սկսեց կառուցել նրա կյանքում ու գիտես նայեց տարիների մեջ ու տեսա որ ինքը եղբայրներից փառավոր է սա ոչ թե ինքը բարձրացավ մյուսների նկատմամբ մեծամտացավ այլ պարզապես աստված ցույց տվեց իր փարքը ցույց տվեց իրան ծառայողի եւ իրեն ծառայություն ճանողի արթարի եւ անբարշտի աստուն կանչողի եւ չկանչողի տարբերությունը սերներս եկեք ոդքի կանգնենք տիրոջ արչև հալելույա սերլիս ես նորից ուզում եմ գամ ես գետին աստված ուզում է իր գործը ոչ միայն քո կյանքում քո սերունների կյանքում աստված ուզում է ոչ միայն ինք կյանքում այլ նաև մեր հոգևոր զավակների կյանքում որ որպես աստծո զավակներ բարձրացնում ենք եկեղեցու մեջ որ նրանք օրտնված լինեն որ աստծո գործը շարունակվի սերնդե սերունդ եւ հիսուսի անուն այս ազգի մեջ փառավորված լինի ամբողջությամբ գիտես կգա ժամանակ որ մենք կտեսնենք ազգային զարթոնք կտեսնենք արտնություն տեսել ենք բայց ոնց որ մեր հովիվ նա ասում գալիսա ազգային զարթոնքի ժամանակ դա ավելի մի մեծ բանա դա մի ռեֆորմացված բանա դա մի երկիրա որտեղից չեն ուզում փախնել դա մի երկիրա որը որ չեն լքում եւ ուրիշ տեղ իրենց բախտը փնտրում երջանկություն փնտրում դա օրտված երկիրա որտեղ որ մարտիկ ճանաչում են տիրոջը որտեղ ուզում են ամուսնանալ որտեղ ուզում են երեխաներ ունենալ որտեղ ուզում են գալ որտեղ աստծո ներկայությունը կա ամեն հավատում ես այդպիսի ուրտնության մեր երկրի եւ մեր ազգի համար հալելույա ամեն բան հնարավորը հավատացողին հիսուս քրիստոսով հալելույա տես մենք քո արչև ենք տես մենք ուզում ենք որ ուղիղների ցեղը արթարների ցեղը այս երկրի վրա զորավոր լինի սաղմոս 112 առաջին խոսքից երանելի է այն մարդը որ տերիցը վախենում է Եվ նրա պատվիրաններին շատ հավանում է։ Նրա զավակը զորավոր կլինի երկրի վրա, ուղիղների ցեղը կորտնվի, ապրանք եւ հարստություն կլինի նրա տանը եւ նրա արթարությունը կմնա հավիտյան։ Հալելույա։ Դեր մենք օրսնում ենք քո անունը։ Մենք քո երեսի արչև ենք կանգնած ով աստված։ Մենք քո անունն ենք կանչում ով մեր տեր մեր կյանքերի վրա։ Հոսուր բանուն ենք կանչում տես։ Հալելույա։ Գիտենք որ Քրիստոսի մեջ օրտնությունները տես խոսել մեր կյանքերի վրա։ Այսօր մենք եւս մեկ անգամ կանչում ենք քո օրտնությունը մեր կյանքի վրա։ Ո տես, օրտնիր այստեղ գտնվող եւ մեզ նաեւ լսող եկեղեցու ամեն անդամին, ամեն հիմա լսողին տես։ Մենք կանչում ենք աստծո օրտնությունը ամեն մեկի սկյանքի մեջ։ Դեր մենք խնդրում ենք, ո, եթե մեզ ընդարձակես ու մեծացնես մեր սահմանները, մեր հեղինակությունը, ազդեցությունը, ֆինանսները, ամեն բան ինչ որ մեր կյանքում կարող է լայնանա, մեր parkevը, մեր կոչումը, մեր ծառայությունը, մեր աշխատանքը, մեր ընտանիքը։ Ո, տես, եթե քո ձերքը մեզ այդ լինի։ Եվ մեզ շարից ազատես, որ մեզ տրտմություն չլինի։ Քո ձերքը, որ մեզ պաշտպանում է, քո ձերքը, որ մեզ ազատում է, քո ձերքը, որ մեզ օրտնում է։ Հալելույա Հիսուս։ Դեր մենք օրտնում ենք նաև մեր ցեղը, մեր սերունդներին, մեր զավակներին։ Մենք ուզում ենք, որ նրանք քեզ ճանաչող մարդիկ լինեն։ Եթե անգամ մեր զավակներից ոմանք մի գուցե տեր գնացել են աջ կամ ծաղ մի գուցե հավատքը մարել ան նրանց կյանքում մի գուցե դեր չեն էլ եկել տիրոջը տեր այսօր մենք աղաչանք ու խնդրված կենք բարձրացնում մեր ընտանիքների համար կանայք իրանց ամուսինների համար ամուսինները իրանց կանանց համար ծնողները զավակների համար զավակները ծնողների համար այսօր մենք կանչում ենք քորտությունը մեր ընտանիքների մեջ մեր սերունդների մեջ արթարների ուղիղների ցեղը կորտնվի հալելույա քաղաքը կբարձրանա ուղիղների ցեղով հալելույա տես մենք խոսում ենք օրտությունը մեր անապատների մեջ մեր նեղությունների մեջ դու ես մեր ապավենը եւ մեր հույսը 
Mirana pata kët zahki i te, gjërar për i parte zi pes këlini, du mes që asha kel këtë asë, ka hësër për të nere me të kjanki, u ko barik në rovë, kë kështatës nes me ranëzere. Tiro që lini am bërë që parë kë jef bative. Jesë uzumem si elnere si shetësne, mi marë karja kanë khosk, vor jerku të arja rach, parë zapes tere khosec, jesë uzumem da nuris të harë macnel. Po e të fëpohosnel asu me Timoteosin, ka zhamanak e for pet ka marë karja kanë khosk, kjer hishel të harë macnel. Tere zhamanak i nasec, vor ajës në tani ki meq, ajës e ke gëcuc, Kë barës ranar martik, voron këllinen shat azdecik, ku nëna shat mec e gina këtësion, ku nëna shat mec resursner, finansner, hënaravorutësioner, jef nëran këllinen martik, voron këtësara jen, asso të akavorutësiana, jef oshtëtëtësion këllinen ajës jetëkri amar, ajës azgi amar, jef avetarani amar. Halleluja! Ես չեմ հավատում սիրելիս, որ բոլորը կանչված են մեծա հարուսներ միլիոնատեր էր լինելու։ Բայց կան մարդիկ, որոն կոչում ունեն, աստված պատրաստում է այդ մարդկանց։ Դրանց մեջ մի գուծ է հիմա պատանիներ են նույնիսկ, որ նոր Այս ընտանիքից այս եկիղեցուց բարցրանում են մարդիկ, որոնք կլինեն առաջատար իրենց ոլորդների մեջ, որոնք կլինեն հեղինակավոր իրանց մասնագիտություններում, իրանց ոլորդներում, որտեղ խոսկ ասող մարդիկ կլինեն, որպեսի ունենան ավելին, կան այսօր ունեն, որպեսի հասնեն ավելին, կան այսօր հասել են, որպեսի նրան սահմանները լինի ավելի լայն, կան այսօր է նրան սահմանները։ Հալելույա, տեր, թողքո բարի կամքը ամեն մեկի սամար լինի։ Մենք որտնում ենք այս եկեղեցու ամեն անդամի, մենք որտնում ենք հիմա մեզ նայողներին, մենք որտնում ենք յուրական չուրին, ովոր հիմա հոգում էչ միաբանվում է կես այդ, ովոր հիմա թակում է երկինքը, ովոր հիմա կանչում � Սիրելիս որերից մի որ ամեն մեկս մեր կյանքում ունեցել ենք այդ պահը, որ աղոտել ենք ու կանչել ենք տիրոչը մեր կյանքի մեջ, որ նա լինի մեր տերը և մեր աստվածը, որ նրանով ունենակ հավի տենական կյանք, որ թե Եվ եթե դու ուզում ես, որ Հիսուս Քրիստոսին ընդունես, որպես տեր ու պրկիչ ու կու աստված, եթե դու ուզում ես, որ կո կյանքի վրայից անեցքը կանդված լինի և աստո որստությունը գա կո կյանքի մեջ, ես կանչում եմ կեզ, Հանկագիններս, որերից մի որ ես էլ տասնութ տարեկան եի տասարդ էի, որ տերը թակեց իմ սրտի դուրը և մտավ իմ կյանքի մեջ, և կյանքս պոխվեց։ Եվ ես երջանիք մարդ եմ ինձ համարում, որ Հիսուս Քրիստոսը Եվ որ մենք ասում ենք այո, հավատում ենք Հիսուս Քրիստոս, որ դու խաչվեցիր իմ մեղքերի համար, հավատում ենք ով տեր, որ դու հարություն առար մերելներից ինձ արդարացնելու համար և ինձ հավիտենական կյանք տալու համար, Ախոտքը զրույցա, սիրելիս, զրույցա, և աստված ներկայա այդ զրույցի մեջ, նա ոչ միայն լսումա, նա նաև պատասխանումա։ Եվ ես 
ուզենամ, որպսի օգնենք ձեզ առաջնորդենք այս աղոտքի մեջ, բայց եվ որ կկրկնես, դա թողուղակի կրկնություն չլինի, դա թող լինի կո աղոտքը, կո սրտից գա, կո հավատքի աղոտքը թող լինի աստունուված։ Եկեք մարդկանց արջև ես խոստովանում եմ, որ ես ապրել եմ մեղավոր կյանքով, բայց այսօր ես հավատում եմ հիսուս, որ դու չարճարվեցիր ու խաչվեցիր իմ մեղքերի պատճարով, ես հավատում եմ հիսուս, որ երորդ որը դու հարու երկնքի ու երկրի առաջ, ես դավանում եմ, Հիսուս Քրիստոս, որ դու ես իմ տերը և իմ աստվածը, խնձրում եմ կեզ հայր, ներիր իմ մեղքերը, մակրիր ինձ Հիսուսի թանք արյունով, ես կո զավակն եմ, դու իմ հայրնես, շնորակալ եմ կեզ տես, ամբողջ պարկը լինի հորը, որդուն և սուրպոքուն, հալելույը, ամեն, ամեն։ Մենք մի բանել ենք ուզում անել սիրելիներս, մենք ուզում ենք աղոտել ձեզ համար, որ ձեր կյանքից, եթե կա որև է անեց որ դա հիմա կանդված լինի աստոս զորությամբ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Աստված տվել է այդպիսի իշխանություն իր եկեղեցուն սատանայի գործերը կանդելու համար։ Եմ ենք ուզենանք ձեզ համար աղոտենք։ Թուլտալիս հիասկանչ կո զավակների համար, որ այս սոր կեզ կանչեցի նրանց կյանքի մեջ, տեր մենք թակում ենք երկինքը նրանց կյանքերի համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք խոսում ենք և ասում ենք, ամեն տեսակի ժարանգական ա Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անվով մենք կանդում ենք այդ ամենի զորությունը և իշխանությունը նրանց կյանքերի վրայից։ Եվ մենք խնձրում ենք տեր, որ երկնքիտ պատուհանները բացվեն և կո որդնություննե պահեն ու պաշտվանեն նրանց, ողջ պարկը լինի մեր երկնային հորը, որդի ուն Հիսուս Քրիստոսին և Սուրպոքում, ամեն, ամեն։ Թանկագիններս, մենք իրոք ձեզ շատ սիրում ենք, բայց աստված ձեզ ավելի շատ ասիրում Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ ձեզ համար մի նվեր ունենք շատ թանք բան, ասո խոսքը, նոր կտակարան, մեր ծարայողներ այստեղ կանգնած են մենք մի սրա հունենք, դրանք առաշնորդեն ձեզ կար ժամանակով այնտեղ, ստացեք � Աստված շատ որսնի ձեզ, խնդրեմ ուղակի իմ այտվեք մեր ծարայողներին մի կարջ ժամանակով և ձեր նվերը ստացեք ու նոր գնացեք։ Սիրելի եկեղեցի, գիտես հիմա որսնության խոսքեն եմ հրջակելում, բայց ինչ եմ ուզու� դա իրար հրաժեշ տալու Քրիստոնեական ձևը չի։ Սա մի հոգևոր բանա, որ մենք ամենց առայության վերջում անում ենք։ Եվ ես կուզենա, որ այսօրվա լսաց խոսքի հիման վրա, այս որդնության խոսքը հավատքով ընդունե� 
տերը օրսնիք ես եւ պահիք ես տերը պայծառեցնի իր երեսըք ես վրա եւ ողորմիք ես տերը բարձրացնի իր երեսըք ես վրա եւ խաղաղություն տակ ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը աստծո սերը եւ սուրբ հոգու հաղորդությունը մեր ամենքի հետ լինի ամեն եկեք եւս մեկ անգամ ցնցանք օրտնենք տիրոջ անունը եւ գնանք խաղաղությամբ